。哎，快吃啊！来来来，多吃点。对，再吃点，再吃点。嗯。对对对，这是专门给你准备的。谁呀？这大半夜鬼鬼祟祟的。吃啊！快吃啊！哎，对了，再吃一块，再吃一块，你一会儿就知道。慢慢吃。出来！哎呀，哪来的小侍卫，竟敢半夜私闯工事局？嘘，小点声，别把他吓跑了。你在喂松鼠？嗯，来，你知道他吃的什么吗？他吃的是加了旋风散的枣糕。嗯，哎，你猜，他吃了会怎么样？他吃了就会摇摇晃晃的，像喝醉了一样，可好玩了。哎，别吃，快跑！哎，你干嘛呀？陪我松鼠？谁让你滥杀生命，毒杀松鼠的？我哪儿毒杀他了？这枣糕又不是我做的，是厨子做的，专门用来对付老鼠的。那也是用来对付老鼠的，又不是让你毒杀松鼠的。老鼠和松鼠不都是鼠吗？凭什么鼠同命不同啊？来人呐！哎,哎，你干嘛呀？我要揭发你，滥杀生命，还强词夺理，打你二十二板，不，不是大板。你是新来的女官吗？你这个人还挺有意思的。我改天找你玩，走了。哎，你这个小毛贼！没了你的合奏，这曲调都不忍足听了。哎呀，那么思念他又去找他，活该单相思。他最近国事繁忙，还是不要打扰他为好。家长听你吹一下，听惯了，就觉得这意思还真的挺特别的。这个是我爹娘和哥哥留给我唯一的念想。对我来说，他就是这个世上最亲近的声音。你说，要是他们都还活着，那该有多好啊！好吧，回家了。何一这边请。何一这边请。何一，请稍后片刻，我这就去通报公主。去吧。公主，公事局派人来，要带公主熟悉下清柳阁。是不是洛王殿下来了？嗯，你也不早点通知我，我都还没收拾好呢。洛王，你竟然是兰昭公主？怎么是你呀、啊？你谁呀、啊？锦西侯刘小侯爷是也。小侯爷可真是有闲情雅致啊。半夜以毒害松鼠为乐趣，嘿，看来公主对本侯颇有偏见呀、啊，只待日后再跟公主慢慢解释吧。今日，天家特派我带公主熟悉下清柳阁，公主，请吧。
。这清柳阁乃是专门招待外来访客之用。这亭台楼阁都极尽精巧。听说竞标大会之时，入围的商户还会搬进旁边的瑞苑，到那时候就更热闹了。这亭台楼阁嘛，倒是不错。不过这人嘛，可就不一定。本公主千里迢迢来这儿一趟，为了不辱使命，明日我们去街市逛逛，也看看方君风貌。那奴婢这就去通知公事局，让他们安排一下。我才不爱搭理那帮人呢。如果要人陪同，就找龙王那下吧。那。哎，小侯爷，王爷，兰昭公主派人来了，说要就,就说本王不在，就只是派人传个话而已。哦哦，公主派人传话说，她明日想去街市上逛逛，了解一下京城的风土人情，想问王爷是否愿意前往陪同。呃。就说，本王身体抱恙，不能作陪。诺。喂，您是在躲着公主吧？嘿，王爷，放肆！你何时进去的？那兰昭公主想去街上逛逛，您不陪同，恐有不妥吧？哎，还有啊，那兰昭公主瞧不上公事局那几位，只对您亲爱有加，咱就应该抓住那个机会，好好气死公事局的那些人。你平日不是总劝我，不要随便出风头，更不要轻易得罪人吗？王爷，那是以前呢、啊。现在他们都骑到咱们头上了，绝不能侵扰。哎，也是。现如今啊，高璇府上那个人一直躲着不出来，咱们逮不着他，就拿不着账本。如今这么僵下去，谁知道他们还会不会对王爷再次动手啊？我心里有点着急。急有何用啊？既然兔子长了狐狸尾巴，迟早会露出来。那与兰昭公主亲近，岂不是最好的机会了？他们沉不住气，肯定就会跳出来呀、啊。话虽如此，但本王还是再想一想吧。嗯。禀公主，洛王殿下身体抱恙。身体抱恙。听说此次竞标大会是由公事局袁大人主办，陆王殿下只是协办，想必陆王殿下不是喧宾夺主之人。什么袁大人？日日官腔，满面假笑。本公主最不爱跟这样的人打交道。哎，我看这样好了，我们现在就去陆王府拜访。啊，现在？恐怕这不合规矩吧？什么规矩不规矩的？陆王殿下和兰昭太子是旧识，也算是兰昭的老朋友。本公主去拜望一番，有何不可？可以，诺。公主，没想到这凡京的京城，竟比咱们那儿还要繁华昌盛。中原喜和不喜战，最看重的便是安居乐业，嗯、因此与周遭往来频繁，街市自然也就热闹许多。嗯，我兰昭早该与大宁交好，习得他们的经商之道，与大家友好往来，总比连年征战要好得多。哎，但是公主，咱们避开公事局去拜访洛王殿下，终究是不合规矩，还是小心些才是。不然，先让奴婢去探探路吧。洛王对我多有照顾，探病理所应当啊。嗯，是是是，公主说的是。看一看。但是呢，离开兰昭的时候，太后亲自嘱咐奴婢说，公主行事大胆，难免会有冒失，还是小心些才是。好好好，知道知道。公主，前面就到了。这位官爷，烦请进去通报一声，就说洛王殿下的朋友来。听闻洛王殿下身体抱恙，兰昭公主前来探望。公主殿下
，恕奴才眼拙，小的马上进去通报。公主，咱们还是低调行事的好。怕什么？本公主行事光明正大。王爷，兰昭公主来了，在门外恭候呢。就，就说我不在。可是王爷刚早上说身体抱恙，这能怎么多呀？总不能说你一大早好了就出去了吧？等王爷发话了啊！说不见就是不见，管他什么公主不公主的，快去，回来看。哎，算了。时光礼数，还是见了。诺。哎，公主。王爷，你你怎么了？您这是？这你看我干嘛？还不快去外面迎接公主啊！我不去，我就在您身边待着。哎，来了吗？哎，来来来来来来！王爷，兰昭公主到。你别动，别动，别动！身体要紧。不知公主驾到，帮忙失礼了。哎，前几日看你还好好的，怎么今日病得这么严重？太医怎么说呀、啊？不过是偶然风寒，不要紧的。公主殿下玉体尊贵，稍作片刻便请回吧，免得过了病期。你只管好好休息，明日就是竞标大会了，我还等着你给我主持大局呢。公主放心。竞标大会，小王定全力以赴。只是，我不过是协理之人，还是要看公事局的。管他什么公事局，我指认你。小鹿，你不在那。给我更衣，我要与公主殿下到花园坐坐，喝茶叙花。王爷，万万不可呀！太医嘱咐过了，您刚服完药，一定要卧床静养，发发汗，要不然明日就不可痊愈了。那既如此，你还是好生休息吧，我也该回去了。今日失礼，他日定向公主赔罪。那我可记着了。王爷，那我去送送。你还笑啊！传贤，哎，王爷，你要去哪儿啊？今日忙于邦交之事，许久未去香草堂了。现在去看霓裳姑娘，王爷，您就不怕兰昭公主在门口守株待兔啊？后门被马，得嘞。霓裳，这么晚了你还不睡啊？你先睡吧，我还有事儿要想。又有事儿想？你想什么呢？这明日就是竞标大会了，只许两人进入。可是我们有这么多的衣裳和香膏，要如何才能展现的淋漓尽致呢？嗯，不然，咱们就选一样参选吧。如今咱们香草堂以胭脂水分为主，再加上你从西周学来的技艺也是独一无二的呀，这样胜算更大。嗯，就是香料组吧。可是，我们在云锦庄学艺数年，如若不能将师傅教给我们的技艺发扬光大，
，怎么对得起他？还有就是，还有什么？没什么。好啦，你先进去睡吧，我再想想。你不睡啊？我再想想啊。若是这次让他严文秀夺了魁，我可不甘心。凡人，这么重要的时候你也不在，都不能帮我出出主意，要你有什么用？打你！啪啪啪啪！你是有多恨我呀？就这么对待我给你的信物？人都生分了，要信物又有什么用？正好，王爷来了，还给您。是不是如果我再不来，你都不知道该怎么对付他了？伤好些了吗？旧伤已愈，这回啊，添的是新伤，心里的伤。这么久都没能来找你，是我不好，都是我不好。你也憔悴了许多，还不是为了准备竞标大会？人家都已经好几日没睡好了。那你们都是怎么准备的？说来听听。眼看竞标大会就要开始，却出了这档子事儿，十几家商户来向我退货，说我卖给他们的月华锦是假的。这名声要是传了出去，让我在京城如何立足啊？二叔，怀州月华锦素来有两种，一种是掺了戏码，一种不掺，只是东西不同而已。二叔怎么能说是假的呢？这掺了戏码跟不掺戏码的价钱差了好几倍，可你的父亲。却是以上等货的价钱和我结算的，还口口声声的说这是正宗的月华锦。现在我被同行抓到了把柄，我是有苦说不出，你让我该怎么办？二叔，这件事儿是我父亲办的不妥当。严家做买卖向来讲究真材实料，出了这等事儿，我替他老人家向您赔个不是。哎。文秀啊。不是二叔小气，非要在意那十几匹锦，实在是咱们苏严两家几十年的交情。你父亲若想做手脚的话，大可先知会我一声。再说了，有银子大家一起赚，不能他一头独赚啊！让我在他前头顶包。哼！二叔，这便是文秀的为难之处。自我来了京城，我父亲便过继了我叔父家的儿子。再加上我成亲时闹的笑话传到了家里，在严家也是人微言轻。文秀，二叔知道你的难处，要不然也不会想一心的扶持你。二叔的照拂，文秀记在心里了。竞标大会虽是比拼，却也不必弄得太过心巧出奇。若是太过花哨了。反而本末倒置，并不是良策。你跟我想到一块儿去了，可是要如何做的新奇又不失稳重呢？我倒是想到了，你当初在云锦庄学艺的时候，学徒们次次考试都想要出奇制胜，不过云庄主却并不看重这些，而是发现你们内心当中的真诚。经商之道以诚为本，唯有这份真诚才能够打动旁人。霓裳，这香囊里，你用了梨蕊。我知道师傅特别珍爱后山那片梨园，常常在山头看那片园子。我想，梨园对师傅一定有特别的含义，所以就用了梨蕊做香囊。是我娘的味道。如此说来，便是十拿九稳了，没有不入选的道理。你对我这么有信心？如果香草堂都不会入选的话，那试问京城谁配入选呢？入选了就能进瑞园继续参加比试。嗯，我听说公事局下来的执事大都去了瑞园当差，是不是啊？
我正要跟你说此事，坐下来说。当年你家的冤案，是由公事局和大理寺主审，疑点颇多。这青柳阁，除用于接待公主殿下以及那些王公贵族休养狩猎之外，还有一个很大的用处，便是安置进城的旧人，这其中就包括公事局的旧部。所以我想，如若从那里查起，应该能够探查到一些真相。但你一定要答应我，青柳阁就在公事局的后院，戒备森严，千万不可轻举妄动。放心，我不会鲁莽行事的。那你以后可不能再这么对待我的信物了。哼<笑>。你的意思是不用我帮忙？文学有信息，能凭自己的真本事闯进去。那万一没有万一，我不会放过与香草堂那位打擂台的机会。文秀自小专心织绣，又拜名家为师，融合多家技艺，我就不信会输给霓裳那个半路出家的人。说起那个霓裳，他从西周回来以后，确实是安分了不少，但仍然是我心中的遗憾呢、啊。二叔放心，霓裳也是我的仇人，我定会为二叔拔掉这根心头刺、嗯。奇怪，这个位置是谁家的？不知道啊，这都快开始了，怎么还拉着帷幔？兰昭公主到，参见公主。公主殿下，见过王爷。见过王爷。这位是，他是我使团的织造鉴定官，生性孤僻，不善交际，也不喜见人，但在织造方面是个行家里手，有他在，我也放心很多。啊，原来如此。公主殿下，今日初选，如果有合眼缘的商户，尽可选出来。令他们进入下一轮比试。陆王放心，事关我兰昭通商大计，一定会选最好的商户，绝对不会儿戏的。能进入公事的商户，本已是同行业当中的巧手。他们之中能够入选瑞元继续看这样子，我们公事局这次来，那就是陪太子读书，走个过程罢了。今儿这日子，本公主大可让你大讲场面话。私底下可别这么一本正经了。公主殿下，西院是瓷器和茶叶区，这院是香料和织造，不知公主殿下想先看哪一边？嗯，就先织造和香料吧。公主请。参见公主。香料过重，余味不足。嗯，正是这话。外表华丽，内里就过于平庸了。去上一家看看。嗯，好别致啊，这个我喜欢。这应该算是上品。这个入选，多谢公主。这是公主殿下。好特别啊，我很喜欢。
这香囊是用李蕊加入各种天然香料萃制而成，它的香味淡雅，且留香持久，还请公主遇上。嗯、有一种淡淡忧伤的感觉。民女的师傅是怀州云锦庄教习云娘，这梨花就是她生前最爱的花，所以我调制了李蕊香膏、胭脂，还有这香囊。把香味时时留在身上，也就时时能想念起他了。难得你有这份孝心，本公主很是喜欢。吴一，你觉得呢？吴一，吴一，不料是人静，加了件变染色工衣。这个入选。多谢公主殿下。制造跟香料都能进入初选，二叔果然没有看错你。不过是个初选，连这个都过不了，岂不是贻笑大方了吗？二叔，你有什么好得意的？玉芝斋的东西华而不实，你根本不配得入选。你信口雌黄。事实本就如此，你将成本都花在造价昂贵的包装上，根本没有顾及货物本身的品质，甚至作坊里还有以前的旧香料早已发霉。如此做出来的东西，你还敢拿去参加竞标大会？玉芝斋。也算得上京城数一数二的大商号，我的商户不好，又怎么会被入选？那也是因为你压低了价格。况且多数人都是冲着苏氏百年的名号去的，并不是你的商货好。严文秀，说实话，论实力，玉芝斋连香草堂的一个脚趾头都比不上。你就不要再拿去丢人现眼了。住口！不许你拿香草堂跟玉芝斋相提并论。好了好了，文秀，文宇的话虽然不耐听，却有一定的道理。玉芝斋不能再吃苏氏的老本了。二叔，您的意思是？我本来打算让苏氏的织造跟香料同时参加，但今日听闻香草堂在初选大会上是出尽了风头，所以我担心。二叔，我不会输给那个女人的。傻孩子，聪明人要懂得审时度势。咱们的香料确实是不如香草堂，这是事实。所以，咱们只参加织造的甄选，这样单向夺魁的可能性更大。文秀啊，可是香草堂比香料，我如果退出，你处处都要和香草堂比试，自己到底有没有那个实力啊？我再不好，南昭公主也准我入了选。那也只能瞒得过一时，时间久了必露马脚。行了，文秀。就听二叔的，咱们就拿最擅长的织造进行比试，以确保万无一失。可是二叔，我我放弃香料不甘心啊！傻孩子，这以己之短攻彼之长，不是什么好计策。二叔，真不愧是苏家掌门人啊！你。这是越发的嚣张了。少奶奶，您吃点东西吧，总不能因为这点事儿，连饭都不吃了。贱人！少奶奶，是弟儿做错了什么事情吗？我不是骂你，我是骂香草堂那个贱人。可不是嘛，满场的商户，就他弄得出那些上不了台面的鬼东西，实在可气。等您进了瑞园，他指不定要怎么张狂呢。不过少奶奶也不用跟他计较，有公事局的人关照，少奶奶还用怕他？等着吧，我一定会把他赶出瑞园的。
做这么大锅肉？昨日你们提香草堂蒸了光，这街坊邻居都来恭喜我们，舅舅舅妈心里都高兴。今天晚上加餐，给你们庆祝一下。哎呀，谁能想到咱们小小的方家铺子能有今天这个光景？都是你们三个孩子的功劳，都得奖励。哎，你瞧他们现在这欢喜的样子。之前你是不知道，舅妈一直担心的连饭都吃不下，舅舅也是生怕咱们进不了初选，最后真的要关门回到家了。怎么会？除了香草堂，我们哪还有家？李长，这第二轮比试，每家商户只允许一人参加，我能陪你一起去，我还真有点不放心呢。莫要担心，反正都是在京城，又没说不许出来，大不了我偷偷回来看你们。就是，要是你呀、啊，这笨手笨脚的，小脑袋也不灵光，这才是让我们担心的呢。可咱们霓裳是谁呀、啊？就没有什么事儿是他解决不了的。再说了，不是还有王爷王城吗？你就知道取消我，你就知道取消我。好了，小<笑>天，你又欺负元香了。我没有。谁不知道啊？你最近天天黏着他。上回啊，元香的手破了，他紧张的跟是什么似的。别说了。话又说回来，这次竞标大会，王爷是协理，也会参与评鉴。我们作为参选者，总应该避嫌才是。再说了，既然想拔得头筹，我怎么能靠别人呢？说得好，不愧是霓裳。王爷，王爷，您怎么来了？您来的正好，晚上呀，我们准备庆祝一下。您别走了，和我们一块吃晚饭。对，粗茶淡饭，你若不嫌弃，就留下来一起吃吧。对对对对对对对对对,对。那我就不客气了。好，好，好，好，好，你们聊啊，我们去准备，我们去准备。你看看，这么多菜。王爷，正好，今日我想好好谢谢你呢。入选初试是你自己的本事，谢我做什么？要不是你，我怎么能想到梨花蕊的点子？闻香念故人，我想应该是师傅在冥冥之中对我们的庇佑。一转眼，我娘已经走了这么久了。等这阵事情结束了，咱们一起回趟云锦庄吧。毕竟那是我长大成人的地方，有太多我和我娘共同的回忆了。好，到时候我们一起回去，也算是荣归故里了呢。师傅他看到你如今的成长，一定会欣慰的。是啊。到时我护送你们一起回去。云庄主与我也有几面之缘，更是霓裳的师傅，理应去祭拜探望。谢谢王爷。其实我一直有个想法，但是可不可行还得看你的意思。你说。这云锦庄一直荒废着，我想着等香草堂再扩大一些，不如以云锦庄为根基，将香草堂开到怀州去，在各地授业传艺，将云锦庄的技艺也发扬光大。我想师傅在天有灵，一定会欣慰的。如此甚好呀！这样一来，我娘的宏愿也得以实现了。如果真能那样，就太好了。当时云锦庄的好多姐妹，如今都散落各地，有的成了教习，有的做了散户。若是能寻到他们一起帮忙，也能省了好多的力气。嗯、哎呀，也不知道金蝉翠玉他们如今怎么样了呢？好，那就说定了。有朝一日，我们一定要重振云锦庄。好，重振云锦庄。瓷器及茶叶工序繁多，且多为男子商户，已经统一安置到西边的工房里，由工事采办安排。我们这边专门准备织造和香料的比试，你们当中有人善织造，有人善香料。若真有本事，两项都夺了魁更好。赛制一共四十九天，这期间若想出园子，拿得出入令牌。方得出去，都听明白了没有？明白了。你就是霓裳吧？我跟你抽到同屋，以后我们就是同窗了。你怎么知道我叫霓裳啊？西郊香草堂可是大有名气。我娘最爱的就是你家的香粉，我这次能入选，还能和你住同屋，我运气可真不赖。我叫白柔儿，是百鸟铺庄的。那以后还请多多指教了，应该是我多向你请教才对
，以后有什么需要帮忙的，尽管跟我说。我们住在同一个屋檐下，要多多关照。嗯，快收拾吧。你想睡哪个床？都行，看你。你查。想不到真是你啊！我就说嘛，拉到这个园子里的差事肯定不会错的。您怎么在这儿？您在这儿当差啊？对啊，我是公事局指派进来协管你们这些商户的，换言之，就是来给你们行方便的。您还能给别人行方便，管好自己就不错了。哎，你见到我怎么一点也不高兴啊？我就那么不受人待见吗？哎，侯爷，您还是离我远点吧。咱们进这园子，上头交代了，要谨守男女大防。若是让别人看见，说个话离这么近，您是侯爷倒是没事，我可就惨了。哎呀，你就放心吧，有我在，看谁敢为难你。啊、呃。哎，霓裳，从小我娘就说我蠢笨，我还气不过，如今我算是信了。说起来真是惭愧。这样就是双面的了，你看看，太好了，幸亏请教了你，不然这双面刺绣我白蓉儿何年何月才能学会。你呀，也别妄自菲薄了，咱们能进来的人有哪个是蠢笨的？以后啊，我们可有的是机会互相讨教呢。话虽如此，但你的绣活确实远超同辈，精妙无双，我们这些人跟你比都差远了。这个丫头。刚来便笼络的同屋对他这般讨好，倒真有本事。如与他硬碰，未必讨得了便宜。你这么多，快一点！怎么这么没劲？野餐吃的多。我，不行了不行，丫头不会这么说我。先先让他休息会儿。不行了，就放这儿。这儿参加金标大会的，又不是来当粗使丫头的，怎么这种活儿？哎呦，都使唤上咱们了！还有，为什么偏偏是咱们呀？我说你小声点儿，待会儿管事的把你给踢出去。怎么不让他们来？你能跟人家比吗？啊，人家可是京城的大户，鼎鼎有名的香草堂。我们俩就就就过来凑个过场吧。这话我就不爱听了，能进到这里头的，哪个不是有本事的？凭什么他们就可以悠悠闲闲的当大小姐，咱们就要当粗使丫头？不行，我得找他们去，让他们跟咱们一块干活。哎哎哎，你去哪儿？哎呀、啊，你干嘛？你非得惹事吗？不知道人家什么来头，你就这么硬来？你胆儿可比我肥多。哎呀。二位姐姐，干活呢。听你们说这话，感情我们不用干活，是成了你们的人情。我在这里替苏轼跟香草堂给二位姐姐赔个不是就得了。<笑>我们就随便一说，你别往心里去。二位姐姐，说我可以，说你一场可不行。我们两个人从小一起学艺，情同姐妹。又怎会容得下你们说三道四？你什么意思、啊？你说清楚！你再说一遍！为什么管事的指使你们不指使别人啊？怎么不找找自己的原因？兴许啊，是你们长得不招人喜欢，才不得人缘罢了。我,我不招人喜欢，你这样怎么样？我告诉你啊，也是园子有你没我，有我没你，怎么走着瞧？这这，哎呀，走走走走走，霓裳。何事？以前都是我不对，我是来道歉的。呃，你们先聊，我正要去拿块布。能借一步说话吗？
有什么话你就直说了吧。迷城，你能不能不要对我有这么大的敌意？好歹我们也是同窗一场，总比这院子里的其他人要亲近的多，你说是不是啊？苏少奶奶身份尊贵，霓裳不敢告攀。想必你也都听说了，我并不是什么真正的苏家少奶奶。苏文宇虽然表面上承认了我的身份，但是我俩从来都不是什么真正的夫妻。